Le stigmat est quand une personne est jugée ou traitée d'une façon négative en raison de maladie mentale. Il existe de nombreux mythes à l'égard de la maladie mentale. Chaque personne doit faire un effort à détruire sa mythe. Voici quelques conseils pour aider à éliminer le stigmat. Augmenter l'alphabétisation en santé mentale. S'assurer que les réserves sont disponibles pour la personne qui en besoin d'aide. La détresse mentale est très normale et très commune. Tout le monde l'expérience au quotidien. C'est très commun et vous n'avez pas besoin d'aide professionnelle si vous êtes en détresse mentale. Le troisième état de la pyramide d'état mental est le problème de santé mentale. Un problème de santé mentale peut survenir lorsqu'une personne fait face à un facteur de stress plus difficile que d'habitude. Un exemple d'un problème de santé mentale pourrait être le décès d'un proche ou une rupture récente. Vous pouvez avoir besoin d'aide professionnelle pour faire face à un problème de santé mentale. Le sommet de la pyramide est une maladie mentale. Cela est très différent de la détresse mentale ou un problème de santé mentale. Une maladie mentale est causée par les facteurs génétiques et environnementaux. La dépression et le trouble bipolaire sont des exemples. Si vous souffrez d'une de ces maladies, vous devrez demander pour les professionnels. La schizophrénie est un trouble mental à long terme. Elle implique une rupture entre le, le comportement, l'émotion et la pensée. La schizophrénie est causée par des facteurs environnementaux et génétiques. La schizophrénie est également commune entre les hommes et les femmes. Cette maladie mentale affecte seulement 1% de la population. La dépression est une maladie mentale qui peut toucher n'importe qui et c'est un des troubles mentaux le plus commun. Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité est un trouble de santé mentale qui peut causer des niveaux élevés de hyperactivité et de comportements agressifs. Il est généralement diagnostiqué chez les enfants et peut persister jusqu'à l'âge adulte. Un trouble d'anxiété généralisé, aussi appelé TAG, est quand une personne a beaucoup d'anxiété par rapport à l'importance de plusieurs situations. Et environ 3% de la population mondiale vit avec l'anxiété généralisée. Les femmes sont affectées par ce disorder deux fois plus souvent que les hommes. Un TAG s'accompagne souvent de plusieurs symptômes comme des douleurs musculaire, la fatigue et des inquiétudes excessives. Le trouble bipolaire est une maladie mentale avec des périodes de manie et de dépression. Des périodes de manie comportent des phases d'exaltation extrême, une augmentation d'énergie et d'activité excessive. Les personnes souffrant de dépression peuvent ressentir déprimées, renfermées, désespérées et peuvent aussi perdre du poids et l'envie de manger. Le traitement aide les personnes à se débrouiller à l'école et dans leur vie quotidienne. Un exemple des traitements psychologiques inclut la thérapie cognitive comportementale. Faites sûr que vous êtes éduqués à propos du traitement que vous recevez.